Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich möchte Ihnen heute ein ganz spezielles Vergleichsvideo präsentieren. Ganz speziell deswegen, weil ich hier zwei Hunderassen ins Rennen schicke, die absolut nichts miteinander zu tun haben. Aber sie sprechen oftmals dasselbe Klientel an. Ich spreche hier vom anatolischen Schäferhund, dem Kangal und dem American Pitbull Terrier. Ja, von welchem Klientel ich hier spreche, werden alle Besitzer von Kangals und Pits wissen, die ihre Hunde artgerecht halten und vernünftig erziehen. Und höchstwahrscheinlich liegt ihnen dieser Fakt genauso im Magen wie mir. Aber da können wir nicht viel dagegen tun. Ich möchte mal ganz kurz die Geschichte dieser beiden Hunderassen ankratzen, aber im Zeitraffer Tempo, denn ich habe ja schon mal ein extra Video über beide gemacht, welches Sie sich gerne ansehen können auf meinem Kanal, würde mich sehr freuen. Also, der Kangal, ein Herdenschutzhund, einer der ältesten Hunderassen auf der Welt. Ein wunderschöner Hund, ein typischer Herdenschutzhund. Groß, stark, langer Rücken, lange Beine, klar erkennbar, ein Laufraubtier, ein leistungsfähiges, starke Unterwolle, welche ihn vor Kälte wie auch vor Hitze schützt. Absolut verteidigungsbereit gegen jedes Revier, das ihm als seines an anvertraut wird, aber auch unheimlich loyal, liebevoll, treu gegen allen und jeden, der seiner Familie angehört. Der American Pit Bull Terrier, ein Abkömmling des britischen Bullen Terriers, dem Hund, der damals ganze Familien ernährte durch Erfolge bei Hundekämpfen, ja, wurde nur zu einem Zweck erschaffen und das war der Kampf Hund gegen Hund oder Hund gegen andere Tiere in der sogenannten Pit, daher auch der Name American Pitbull Terrier. Dieses Pit steht für die Kampfgrube, wo diese Hunde damals durchs Feuer gingen. Bei der Selektion dieser Hunderasse wurde ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, einen Hund zu erschaffen, der absolute Beißhemmung Menschen gegenüber vorweist, um immer fähig zu sein, diesen Hund aus dem Kampf herauszunehmen, ohne gebissen zu werden. War da ein Hund dabei, der um sich gebissen hat, wurde mit dem nicht weiter gezüchnet. Oftmals wurden die getötet. Ähm, beide Hunderassen haben noch etwas miteinander gemein. Sie haben heutzutage oftmals eine sehr schlechte Nachrede, was wiederum äh, den Leuten zu verdanken ist, die in diesen Hunden äh, eine Art äh, Statussymbol sehen und Meiner Meinung nach sollten solche Menschen sich eher mit Matchbox-Figuren, Cowboys und Indianer spielen und sich nicht mit Thema Hunde befassen. Ja, so, jetzt mal zur Bewertung dieser beiden Kapazunder und ich mache das wieder in zwölf Kategorien, bewerte die von 1 bis 10. Sie kennen das schon, die 1 immer fürs mindeste Ausmaß, die 10 fürs Größte. Am Schluss sehen wir dann, Ähneln, ähneln sich die oder ähneln die sich nicht? Was haben die für Gemeinsamkeiten? Was unterscheidet die? Doch legen wir mal los mit dem Bewegungsdrang. Der Kangal beim Bewegungsdrang eine 6 und der American People der eine 8. Der Kangal ist ein überdurchschnittlich bewegungsfreudiger Herdenschutzhund. Kein übermäßig triebiger Hund generell, aber... Dafür, wie groß und doch recht schwer dieser Hund ist, ja, überdurchschnittlich triebig. Obwohl der anatolische Schäferhund sich auch damit zufrieden gibt, oft stundenlang an einem Platz zu verweilen und ein Gebiet zu bewachen. Ist es auch ein Hund, der doch gern mal unterwegs ist. Das zeigt uns alleine schon seine Optik. Langer gerader Rücken, lange Läufe, ein Laufraubtier. Der American Pitbull Terrier, ein sehr triebiger Hund. Ja, und es gibt... American Pitbull, der da draußen, ich weiß, dass ich kenne sehr viele, die sehr, sehr triebig sind. Ja. Ähm, deswegen eine Acht beim Pit, der den Kangal in dieser Kategorie klar schlägt. Kommen wir zur Leistungsfähigkeit und ich sage Ihnen etwas. Der anatolische Schäferhund gehört zu den leistungsfähigsten Hunderassen auf der Welt. Das muss er auch sein, denn Vielleicht haben Sie sich schon mal einige YouTube-Videos angesehen, wo Sie diesen Hund in Action sehen. Bei der Verteidigung von Herden gegen Bären, Wölfe oder andere große Beutegreifer. Das sind Hunde, die sind nicht zu schwer. Wir sind aber auch nicht zu leicht. Welche trotz ihrer Größe, ihrer Substanz, die die mitnehmen, enorm hohe Geschwindigkeit an die Tag legen können. Das sind sehr bewegliche ähm 
trotz ihres Gewichtes explosive Hunde, also sehr leistungsfähige Hunde. Dennoch werden sie beim Thema Leistungsfähigkeit vom American Pitbull Terrier geschlagen, da der American Pitbull Terrier für mich nicht nur einer der leistungsfähigsten Hunderassen, sondern sogar die leistungsfähigste Hunderasse auf der Welt darstellt. Also in dieser Kategorie gegen einen American Pitbull Terrier zu verlieren ist alles nur keine Schande. Würden andere Hunde auch tun. Das sind Hunde, die oftmals die Physik aushebeln. Ähnlich wie ein belgischer Malinois. Vielleicht haben Sie das auch schon mal in Action gesehen. Ich habe es nicht nur auf Film gesehen oder auf Videos gesehen. Ich habe das in Natur gesehen. Und da können Sie nur mehr den Kopf schütteln. Die bringen Dinge zustande, die Sie eigentlich nicht für möglich halten, dass Hunde so etwas können. Ja, das war die Leistungsfähigkeit. Kommen wir zu den Wachhundeeigenschaften. Welche Hunde sind bessere Wachhunde als Herdenschutzhunde? Gar keine. Diese Hunde wurden extra dafür erschaffen, um zu bewachen und zu beschützen. Und da macht auch der Kangal keine Ausnahme nicht. Der bekommt von mir eine 10 und der American Pitbull Terrier eine 3. Und hier geht der American Pitbull Terrier sang- und klanglos unter. Denn während der Kangal mit Sicherheit einer der besten Wachhunderassen ist, ist der American Pitbull Terrier mit Sicherheit einer der schlechtesten Wachhunderassen. Eine echte American Pitbull Terrier haben sehr schwach ausgeprägtes Territorialverhalten. Ja. Alles, was mit Beschützen und Bewachen zu tun hat, wurde bei diesen Hunden, bei der Selektion dieser Hunderasse immer versucht zu vermeiden. Es gibt natürlich Nachkömmlinge von Bullen Terrier, die diese Aufgabe zu erfüllen hatten. Doch die entwickelten sich heutzutage zu anderen Hunden. Der echte American Pitbull Terrier allerdings ist ein schlechter Wachhund und wird höchstwahrscheinlich einen Eindringling, einen Einbrecher eher begrüßen als bekämpfen. Deswegen eine so niedrige Bewertung beim American Pitbull Terrier. Und eine ähnliche Kategorie, die jetzt folgt, ist die Schutzhundetauglichkeit. Und hier werden sich vielleicht einige Kangal-Besitzer etwas wundern, denn hier bekommt von mir der Kangal eine 5 und der American Pitbull Terrier eine 2. Weshalb der Kangal nur eine 5? Ich sage Ihnen das gleich. Der Kangal ist für mich ein übermotivierter Schutzhund. Wie soll ich das erklären? Sie wissen, ich war lange Zeit Figurant, Schutzhelfer am Abrichteplatz und ich hatte einige Herdenschutzhunde figuriert. Und ob Sie es mir glauben oder nicht, da war kein einziger dabei, der auf Kommando ausgelassen hat. Sämtliche Herdenschutzhunderassen, die ich figuriert habe, konnten nur zum Ablassen gebracht werden, wenn ihre Besitzer intensiven Körperkontakt mit ihnen aufnahmen. Es ist oftmals so, dass Herdenschutzhunderassen beim Thema Verteidigung einen gewissen Drive entwickeln und dann verbal nicht abzurufen sind. Das ist meiner Meinung nach dem verschuldet, dass diese Hunde über Generationen selbstständig mit solchen Situationen fertig werden mussten, ohne Einwirken ihres Besitzers. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich erfahren habe mit diesen Hunden. Das sind Verteidigungsmonster, ja, aber sie sind sehr schlecht abrufbar. Und perfekter, perfekte Schutzhunde sind für mich nicht nur Hunde, die stets bereit sind, sie zu verteidigen, sondern die auch verbal abrufbar sind. Deswegen ist für mich der Riesenschnotzer der perfekte Schutzhund. Der American Pitbull Terrier nur eine 2, weil bei der Schutzhundetauglichkeit für ihn Ähnliches gilt wie bei der Wachhundetauglichkeit. Ein Hund, der äh, gezüchtet wurde, mit Ziel eine absolute Beißhemmung Menschen gegenüber vorzuweisen. Und echte American Pitbull Terrier weisen die auch heute noch vor. Deswegen ist das ein eigentlich schlechter Schutzhund, der oftmals nicht daran interessiert ist, seinen Besitzer zu verteidigen. Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist klar, auch mein Pit, den ich 14 Jahre lang besaß, war ein passabler Schutzhund, wobei es etwas mit dem Auslassen auf Kommando haperte, das allerdings hat wieder mit dem Bulldog-Blut zu tun, das die American Pitbull Terrier in sich tragen, aber generell gesehen sind American Pitbull Terrier schlechte Schutzhunde. Ja, jetzt werden sich vielleicht einige Leute dieses Gentles, das ich vorher angesprochen habe, hier wundern. Sollten Sie zusehen, aber das ist nun mal Fakt. Also Sie haben sich, wenn Sie einen Schutzhund suchen, für die falsche Hunderasse entschieden, meiner Meinung nach. Verträglichkeit, Thema Verträglichkeit, beides sind keine Engel. Ja, sowohl Herdenschutzhunderassen als auch American Pitbull Terrier sind dafür bekannt, dass es hier schon zu Problemen, zu Reibereien kommen kann. Herdenschutzhunderassen sind sehr dominante Hunde. Auch hier macht der anatolische Schäferhund keine Ausnahme. Ich möchte nicht sagen, dass das notorische Radaubrüder sind, die bei der Tür rausgehen und alles zerhacken möchten, was sie sehen. Das behaupte ich nicht. Doch ein erwachsener Kangal 
ist sicher mit mehr mh, Vorsicht zu behandeln bei der Begegnung mit anderen Hunden, die auch dominant sind, als viele andere Hunderassen. So möchte ich es vielleicht ausdrücken. Und beim American People Terrier wissen wir, die Hunde wurden extra dafür gezüchtet, um mit anderen Hunden zu kämpfen. Das manifestiert sich nun mal in einer Hunderasse. Ich kannte American People Terrier, die sich mit jedem spielten. Mit Hündinnen, mit Rüden, egal welchen Alter, egal welcher Rasse. Aber ich kannte viel mehr American People Terrier, die lieber kämpften, als sich zu spielen. Ja, deswegen bei beiden bei der Verträglichkeit eine 3. Jetzt kommen wir zur Gesundheit und ich möchte hier behaupten, dass der anatolische Schäfer und der Kangal zu den gesündesten der sehr großen Hunderassen gehört. Das gilt übrigens für viele Herdenschutzhunderassen. Das sind Hunde, die sind tausende Jahre lang die härtesten Bedingungen durchgegangen. Ja. Äh, Kargs, also mit extrem genügsam, was das Futter betrifft, den Witterungen ausgesetzt und so weiter und so fort. Das, ja, das kräftigt einfach einen Hund, das kräftigt eine Hunderasse. Und äh, heute ist der anatolische Schäferhund mit Sicherheit einer der gesündesten, der sehr großen Hunderassen. Der bekommt von mir bei der Gesundheit einen neuen und der American Pitbull Terrier eine 10. Eine 10 deshalb, weil ich glaube, dass der American Pitbull Terrier noch weniger zu Problemen, zum Beispiel mit dem Bewegungsapparat, tendiert als der Kangal, wo das eher vorkommen kann, allein gewichtstechnisch schon. Aber Butterei Rassen gehören für mich generell zu den gesündesten Hunderassen auf der Welt. Hier kann vielleicht ein rein weißer Butterei eine Ausnahme darstellen. Sie wissen schon, Taubheit, Hautprobleme, aber generell sind American People Terrier zu suchen in der Kategorie gesündeste Hunderassen der Welt. Deswegen eine 10. Kommen wir zur Größe. Hier bekommt der Kangal von mir eine 9 und der American People Terrier von mir eine 4. Der Kangal ist ein sehr großer Hund. Im Schnitt über 80 cm Schulterhöhe. Ja, ich weiß, es gibt weit höhere Kangals, aber im Schnitt erreichen sie über 80 cm Schulterhöhe und stellen für mich so sehr große Hunde dar. Riesenrassen würden eine 10 bekommen. Der American Pitbull Terrier bewegt sich auf 50 cm Schulterhöhe zu und stellt somit einen mittelgroßen Hund dar. Deswegen eine 9 beim Anatolischen Schäfer und eine 4 beim American Pitbull Terrier und beim benötigten Platz ist das so eine Sache. Sie wissen, Sie kennen meine Einstellung mittlerweile vielleicht schon zu Hund in der Wohnung. Oder äh, meine Einstellung zur Aussage, äh, ein etwas größerer Hund, schon ein mittelgroßer Hund, muss unbedingt über Haus und äh, äh, Garten verfügen, also der Besitzer dieses Hundes. Ja. Also, der Meinung bin ich nicht, war ich nicht. Ich habe jetzt meinen vierten Hund. Alle meine Hunde lebten in Wohnungen und ich garantiere Ihnen, alle meine Hunde waren glückliche Hunde. Es kommt darauf an, wie aktiv Sie mit diesen Hunden sind äh, beim Thema Fortgehen äh, ja, und so weiter. Aber Herdenschutzhunderassen, das ist meine Meinung, da gehe ich davon nicht weg. Das sind Hunde, wo ich sage, der Besitzer benötigt ein Grundstück, wo der Hund Zutritt darauf hat. Ein Herdenschutzhund braucht ein Grundstück, das er bewachen kann, wie die Luft zum Leben, wie die Luft zum Atmen, Entschuldigung. Das ist meine Meinung, einen Herdenschutzhund nur in einer Wohnung zu halten und mit ihm drei, vier, fünf, sechs Mal am Tag rauszugehen, würde ich sagen, äh, zerstört seine Seele. Das ist meine Einstellung, meine Erfahrung. Ich mag hier falsch liegen, aber ich sage mal, ein Kangal, einen Kangal halte ich da eine Art gerecht, wenn ich auch über ein großes Grundstück verfüge, wo der, der Hund ständig Zutritt hat. Ja. Deswegen beim benötigten Platz beim Kangal eine 8 und beim American People der Terrier eine 4, da der American People Terrier sehr gut in einer Wohnung haltbar ist. Das Einzige, auf das Sie aufpassen müssen, American People Terrier schlafen sehr gerne im Bett, aber das müssen Sie sich selbst mit dem Hund ausmachen. Ansonsten spürt man die nicht viel in der Wohnung. Sie sind zwar sehr triebig und haben auch ihre Energieausbrüche in der Manier von Bullis, ja, vielleicht nicht ganz so wild, weil das sind Bullis Ausnahmen, ja, aber ansonsten so triebig sie draußen sind, ja klar, wird man ihn äh, zu Hause auch spüren, aber das hält sich in Grenzen, also da ist er schon genügsam, sage ich mal. Deswegen eine 4 beim American People, der bei der Feldpflege, auch das ist schnell erklärt. Der Kangal ist ein Hund mit Stocker und absolut dichter Unterwolle, hier gehört das Fell regelmäßig gepflegt, wenn Sie keinen ungepflegt aussehenden Hund halten möchten. Außerdem sollten Sie ihn regelmäßig vom toten Haar befreien, damit kein Juckreiz auftritt. Ja, also Fellpflege beim Kangal 5 und beim American Pitbull Terrier eine 3, das ist ein reines Kurzhaar. 
mit so gut wie keiner Unterwolle. Hier ist die Fellpflege absolut keine Hexerei. Bei den Futterkosten, da kann der Kangal schon etwas wegschaufeln. Das ist ein großer Hund mit überdurchschnittlicher Triebigkeit, mit überdurchschnittlichem Bewegungsdrang. Also hier wird schon einiges an Energie verbraucht und hier geht schon einiges an Futter weg. Eine 7 beim Kangal und eine 5 beim American People Terrier, der für seine große Größe, sage ich mal, recht viel Appetit vorweisen kann. Das ist ein sehr stark bemuskelter Hund, viel Muskelmasse ergo, viel Energieverbrauch. Der Hund ist zwar nicht groß, er ist mittelgroß, aber knallhart, wie aus Granit gehauen. Da geht schon ein bisschen Futter weg, deswegen eine 5 beim American äh, Pitbull Terrier. Jetzt kommen wir zur Familientauglichkeit. Herdenschutzhunderassen sind generell für mich keine klassischen Familienhunde nicht. Nein, ich habe nicht gesagt, dass das keine Lieben rücksichtsvollen, treuen, loyalen Familienhunde sind, das sind sie. Aber es sind keine klassischen Familienhunde. Sie wissen, Vater, Mutter, Kinder, äh, kleiner Garten, Haus, Besuch und so weiter und so fort. Da geht es ums Ganze drumherum. Ich äh, bin davon überzeugt, dass Kangals äh, oftmals mehr Ruhe von allen benötigen, ja, als ein typischer Familienhund. Also ständig äh, im Familienverbund eingebunden mit Wirbel und Kindern und Fußball und weiß ich nicht und das, 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 das glaube ich nicht, dass das die, die Sache ist, die der Kangal genießen würde. Klar genießt er sein Beisein bei der Familie, doch braucht dieser Hund auch etwas Zurückgezogenheit. Ein Gebiet, das er bewachen kann, wo er seine Ruhe hat, wo er sich auf seine Arbeit konzentrieren kann, das erfüllt diesen Hund. Und deswegen glaube ich, dass er bei der Familientauglichkeit unter anderem, hier fallen natürlich auch äh, Begrüßungen von fremden Menschen äh, dazu, also Herdenschutzhunderassen sind nicht die herzlichsten Begrüßer, wenn es zu Besuch kommt von Leuten, die sie noch nie gesehen haben, das wissen wir, ja. das spielt natürlich alles mit. Und deswegen der Kangal bei der Familientauglichkeit von mir eine 6 und der American Pit Bull Terrier eine 10, weil Bull Terrier für mich zu den familientauglichsten Hunderassen auf der ganzen Welt gehören. Und jeder, der einen Bully oder einen Pit oder einen m Steph oder einen, 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 einen Steffi zu Hause hat oder in der Familie hat, der wird das bestätigen oder der wird äh, wissen, wie diese Hunde zu Hause funktionieren. Das sind absolute Clowns, liebevolle, herzliche Clowns ja, zum Schmelzen und Kinderlieb bis zum Abwinken. Also das Verhalten von Bullterrier gegenüber Kindern ist derartig herzlich, so habe ich es immer gesehen in den Jahren, in denen ich mit diesen Hunden zu tun hatte, wie ich es noch bei keinen anderen Hunderassen gesehen habe. Ja, außerdem werden sie höchstwahrscheinlich mit einem echten American Pit Bull Terrier niemals ein Problem haben, wenn Besuch kommt, den der Hund nicht kennt, denn diesen wird dieser Hund höchstwahrscheinlich genauso herzlich begrüßen, wie er sie begrüßt, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen. Deswegen eine 10 beim American Pit Bull Terrier. Bei der Ersthundetauglichkeit, es sind beide, für mich keine Ersthunde nicht. Der Kangal, der anatolische Schäferhund eine 2 und der American Pitbull, der eine 3, schauen Sie, das sind beides enorm starke Hunde mit gewissen Einstellungen zu gewissen Sachen. Und hier sollte eine gewisse äh, Situationserfahrenheit oder Situationseinschätzung schon gegeben sein. Ich weiß schon, es gibt Leute draußen, die hatten noch nie einen Hund, die haben aber ein Händchen dafür, eine gewisse, einen gewissen Hausverstand bei der Erziehung bei Hunden. Und die kämen auch mit einem anatolischen Schäferhund oder in einem American Pitbull Terrier klar. Dann gibt es wiederum Leute draußen, die hatten schon drei, vier Hunde, die kämen mit diesen beiden Hunderassen höchstwahrscheinlich überhaupt nicht klar. Klar, hier kann man nicht alle in einen Topf reinwerfen. Aber klassische Ersthunde sind beides nicht. Ja. Deswegen eine 2 beim Kangal und eine 3 beim American Pitbull Terrier. Jetzt sind wir da fertig, was haben wir da? Der anatolische Schäferhund ist der Hund mit weniger Bewegungsdrang. Es ist der klar bessere Wachhund, logisch. Und es ist der bessere Schutzhund, auch klar. Der American Pitbull Terrier ist der leistungsfähigere Hund, keine Debatte. Er ist kleiner, er hat weniger Platzbedarf, die Fellpflege ist weniger aufwendig, er hat geringeren Futterbedarf und er ist der familientauglichere Hund. Und was haben die beiden miteinander gemein? Es sind beides leistungsfähige, starke Hunde mit robuster Natur, doch beide neigen zu Aggressionen gegenüber Artgenossen und beide sind absolut keine geeigneten Ersthunde. Ähm, dass sich diese beiden Hunde miteinander 
überhaupt nicht ähneln, war mir von Anfang an klar, ja, logisch. Ja. Der Grund, weshalb sie dasselbe Klientel oft mal ansprechen, ist einfach nur der, dass diese Leute in diesen Hunden gefährliche, äh, starke, sie wissen schon, was Hunde sehen, aber diese Leute sollten sich besser, weiß ich nicht, mit etwas anders äh, beschäftigen als mit Hunden. Würden Sie mich fragen, welchen Hund ich bevorzugen würde? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Haus mit Garten, könnte mir sowohl einen anatolischen Schäferhund nehmen, als auch einen American People Terrier nehmen. Das wäre für mich eine extrem schwere Entscheidung, denn ich liebe den, den Pit. Ich hatte 14 Jahre lang einen. Ich weiß, was das für tolle Hunde sind, die besten Freunde, die es gibt, was das für Jungles sind. Aber mir gefallen auch Herdenschutzhunde extrem gut. Doch ich muss ja immer auch daran denken, dass auch meine Frau mit diesem Hund zurechtkommen sollte. Ja. Und meine Frau verfügt nicht über die Körperkraft von mir und äh, vielleicht auch manchmal nicht über ganz dasselbe Händchen, wie ich es habe für Hunde. Ja. Und hier würde ich glauben, dass der American People Terrier äh, führiger ist, also leichter zu handeln ist als der anatolische Schäferhund. Und deswegen würde ich mich aus Rücksicht meiner Frau gegenüber für einen American People Terrier entscheiden. Aber nicht nur deswegen, sondern er, ist, er stellt ja sowieso für mich einen der großartigsten Hunderassen auf der Welt dar. Aber auch der Kangal ist für mich einer der tollsten Hunderassen auf der Welt. Und ich, äh, käme da jetzt wer zu mir, hätte ich meinen Hund nicht. Ja. Käme da wer zu mir und ich hätte ein Haus mit Garten mit einem Kangal-Welpen, würde sagen, willst du ihn haben? Willst du ihn haben? Er hätte noch nicht ausgesprochen und ich hätte ihm den Hund schon weggenommen. Ja, das ist jetzt meine Entscheidung gewesen. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's.